mtazamaji ni hafla nyingine tena tumerejea na huko nami bado tu Johnston Smart katika kipindi hicho kienzi sana cha the expert. Hivi ni naye mgeni ambaye anatufunza mengi zaidi. Je, afya yako ni bora ama bora afya? Andamana nami tunapoelezana mengi kuhusu afya. Dr. Devi, yes. karibu tena. Asante. <laughs> Wajua, sijui kama hii hizi sheria za michuki zimekuathiri wewe kama mkenya. Najua zimekuja juzi tu. Iza, tena iza. zimerejelea, sijui zimekuaje vipi. Hapo mimi sikuwa na wasiwasi. Najua usafiri umekuwa mgumu sana tangu mm. wiki ianze. Mm. Wasafiri wengi sana wamekuwa na uh, changamoto nyingi sana za kusafiri hapa na pale. Mm. Sijui wewe umechukuliaje huu uzito? Bahati yangu mzuri nimekuja juzi tu. Nimeingia juzi tu hata sina hata hata sina habari ya kwamba kuna changamoto ya tweki za mishipi. Lege nilikuwa nimezoea. Mimi nilikuwa na furaha kwamba tunatumia mishipi, magari ya zikimbi kwa mwendo wa kasi. Sasa kama zimeelezea nimefurahi sana. Acha ziendelee. Tunacho kupoteza watu sana. Kuna kuna shughuli moja ambayo uh, gavana Nairobi alikumbana nayo kule hospitali ya Pumwani. Mm labda huu jumbo ulikufikia wewe kwamba huko kulikuwa na changamoto nyingi sana za uh, matibabu mm. kwa wagonjwa mm. na huenda kulikuwa na shida ya uchafu fulani kule mm. wewe kama daktari labda kuna sheria fulani ambazo kila hospitali yastahili ya kuzingatia mm. labda tuseme usafi madawa mambo kama yale mm. huu mtazamo ulichukulia kivipi kwangu niliona kwa mtandao tu kwa maana wakati huo nilikuwa niko na shughuli nyingi si kwa si kwa television niliona kwa mtandao nisomea kwa facebook uh, kwangu kama daktari nifikiria kwamba pale changamoto ilikuwa ni kuzingatia usafi tu kwa maana kuna sheria za usafi ambazo tunafunza tukiwa shuleni ambazo wa, lazima tuzingatie wizara ya afya watafuatilia huenda kama na mtu tu ambaye hakutilia manani na ndio shida ilitokea hapo so, na furaha kwamba gavana alienda akazingatia uh, mambo hayo akashughulikia najua kwamba sasa anajaribu kushughulikia ku, 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 kuboresha uh, mambo ambayo kwa pale pomwani ndarajia kwamba itaweza kufanyika Kenya mzima kwa maana sio sio shida hapo mwani pekee huwa kuna mambo mengi ambayo yana huwa ni shida katika mostadi zetu hapa Kenya uh, na ni hasa kwa ukosefu wa fedha kwa maana zile pesa ambazo zinaingia kwa sehemu ya afya sio nyingi sana ingekuwa mzuri kama serikali ingetilia manani upande wa fedha uh, kusaidia mambo ya afya ili tuweze kupata a uh, vita ambavyo vinaipenda kwa hospitali. Yeah. Na huyu huyu daktari Devi ni daktari ambaye anapasua mili ya watu ama ubongo <laughs> ama daktari ambaye anaifanya kazi ipi hasa. Unajua huyu daktari una vitengo tofauti. Kweli, kweli. Uh, hapo mwanzo nilikuwa nafanya kila kitu. Uh, mimi ndio kati ya wale ambao tunaita general practitioner mbona zafanya chochote naweza kutibu watoto, kutibu wazima, kufanya operesheni tofauti tofauti. Lakini kwa sasa kwa miaka kama mikumi, mikumi na mwili uh, hapo sijafanya udaktari uh, ambao inanibidi ina, ina, ina nifanye upasuaji. Huwa natibu watu kawaida, labda nitunge shindano, labda niandike ni mtu madawa ya kutumia. Lakini haswa ni kusaidia kuna itwa public health, uh, mambo ya afya ya ujamii hapo ndio wani sasa nimezingatia kabisa kama niko South Sudan mfiko wastan napata kwamba kuna vitu ambavyo hawana naweza kuenda kwa wakubwa wangu na bea kwamba nitahitaji kununua vitu fulani na nitahitaji kutafuta madaktari hivi alafu naweza kushughulikia haraka haraka kuliko vile kwa nimeketi kwa clinic naona mgonjwa mmoja naona mwingine akupeta nafuta nafu na maliza naenda nyumbani na kesho ni vile vile tu sasa naweza mka nisemo study flani ingehitaji vitu fulani inahitaji kununuliwa kama ni ambulance naweza kusaidia so hiyo ndio kazi ambayo nafurahia naweza kubadilisha maisha ya watu zaidi nikifanya hivyo sana kuna hili swala pia la polio ambalo limekita mizizi sana katika nchi yetu na mara kwa mara watoto wachanga wanapata matibabu ya polio lakini labda jamii haijafunzwa zaidi kuhusu polio manake imekuwa nikana kwamba kila kuchao kuna hafla ya polio watoto wachanga kutibiwa sijui kuna vitengo aina gani ambavyo vinafaa kuzingatiwa ili mtoto aweze kupata polio kitu cha kwanza uh, ni muhimu kwamba watoto wapate chanjo chanjo cha polio 
uh, wakiwa bado wachanga kwa maana huo kuna chanje na watoto wanapewa lazima wapate kitu cha pili ni jamii kupata ujuzi kupata kuelewa kwamba ni muhimu mtoto kupata chanjo sehemu nyingi na sio Kenya pekee hata ukienda nchi zingine ukienda South Sudan ukienda Tanzania uenda Zanzibar watu hawaelewi jamii hawaelewi kwamba ni muhimu kupata chanjo na hapo ndio hapo hapo ndio mwanzo wa kupata hizo shida za polio watu kama wangeza kuzingatia kwamba lazima wapate hizo uh, chanjo kitasaidia sana nchi za ngambo ukienda Amerika ukienda Europa hawana kwa maana watu watu, watu, watu walielewa waweza kuelewa kapata chanjo so unapata una kwamba miaka nyingi sana hawajaipata polio kabisa wameweza wame, wame, wame kuangamiza polio kabisa na vile tu hata pale tuko saizi kama nchi kama Kenya ama hapa hata Afrika tunaelekea sana uh, kufika kwa ambapo tutasema tumeweza tumeweza kuangamiza polio kwa maana watu zaidi wanaweza kuelewa wameweza kuelewa na wanaleta watoto mostali kwa kupata chanjo zao ama kwa wakati ambao kuna hafla ya kuchanja watoto nchini mzima watu wanakubali watu na chanjo tumefanya vyema tumeweza kusonga mbele katika kule kwa kamiza polio hatujafika kule tukitoka kufika kwa maana lazima tufike wakati ambao tunaweza kusema miaka mikumi kumi na moja hakujakuwa na polio kabisa hapo hatujafika lakini tutaelekea huko bomba kabisa unajua mwanadamu hakosi changamoto katika sekta zote za kiafya na maisha pia bila bila nasema ngori wanasema ngori labda kuna siku moja Davi kaamka na kajihisi kana kwamba ah, leo hii sijihisi kufanya hii kazi naifanya kila siku. Sijui kama ushaikuwa na hiyo fikra ama hilo wazo likakujia siku moja tu labda kaamkia akusema kazi ni kwa ngumu nina mzigo kwa ile ya kubeba. Mhm. Mm. watu wengi kupitia aswa watu ambao wanafanya kazi sehemu zile hawana mwito na unapata watu wanateseka wanakitipa na kila kwanza kazi miaka nyingi na wanaumia tu ndani rohoni hawana vile kuchitoa hawana vile ku hawana namna ya kujisaidia uh, nimepitia mara nyingi hata uh, kazini kwa mambo nimekuwa mara kadhaa na mka asubuhi uh, nahisi ya kwamba sitaki kwenda kazi ama kama ni ile kazi yenyewe ndio na, na, nahisi kama inanidhulumu na basi inabidi nifanye uamuzi kama nitatoka isha inifanyikia mara moja nikawa bila kazi kwa miaka miwili kitu cha kwanza kulikuwa nafanya hiyo kazi ambayo nilikuwa nafanya usanii nikaweza kusaidia saidia na hospitali na pia ikafika wakati ambao kampuni ilikuwa nafanya kazi wakangu hakuwa na furaha sana kwa ajili nilikuwa nafanya makosa yote ndile tu natarajia na, nafikiria kwamba labda nilikuwa nishaanza kuonekana sana kwa magazetini niko kwenye runinga karibu kila wiki na wanaangazia chenye ambacho tunafanya wakaanza kuona kama najaribu kupigana na kazi ambayo nafanya. Kwa nilikuwa na mambo ya afya tu pia. Nafanya mambo ya afya, nafanya mambo ya afya. Lakini kwa nafanya kitu tofauti kidogo. Uh, nikipeleka vifaa kwenye hospitali ambapo wako wako wanafanya. So ikafika wakati ambao nika nikajua kwamba nikwata kufuta kazi, nikawafuta. Uh, na nikakaa miaka miwili uh, bila kazi. Uh, kazi kazi kumaanisha ile kazi ambayo tumezoea nafanya kwa ofisi, nafanya kwa hospitali lakini kwa nilikuwa nashughulikia kazi yangu ya kufanya mambo ya wasanii ili kuweza kushughulikia uh, mahospitali. Nafanya miaka miwili. Kweli kulikuwa na changamoto. Nilikuwa nasema kulikuwa na watu husema kulikuwa na ngori. Ngori kabisa. Unajua kuna ngori kubwa sana ambayo wewe kama daktari mm-hmm. umekumbana nayo katika hii hali yako ya matibabu. Mm-hmm. Mm-hmm. So kulikuwa na kulikuwa na shida. Kulikuwa na shida wakati huo. Nishapitia mengi hata hata kama daktari. Mm-hmm. Lakini wakati hiyo miaka miwili ilikuwa ni shida kwamba umeja wa mtu ufika wakati fulani kiwango fulani ushazoea unafanya kazi kazi fulani kazi mm. labda unafanya kwa NGO unapata pesa fulani pesa fulani unapata unaweza kuishi kwenye nyumba uh, kubwa kiasi fulani alafu hapa nimefika sina mshahara kwa wakati nilikuwa na ile um, skumo kuhudumia mahospitali kuhudumia mm. watoto wachanga kama nilikuwa nanunua vifaa napeleka kwa maternity napeleka kwa uh, ward za watoto mm. ili kuweza kupatia watoto joto wasi uh-huh. wasipate pneumonia lakini wakati huo nilikuwa na madeni uh, madeni na za watu wengine nimekopa kopa kama na kule niweze niweze kununua vifaa ni kwa hospitali nakopa pesa za kusafiri kupeleka vifaa na rudi sina mm. sina vile kulipa lakini nilikuwa na ile 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 imani ya kwamba Mungu Mungu yuko na mimi ili nipatie kazi atanisaidia mm.
Baada ya miaka mingi Mungu akajitokeza na wewe tunasema nilionekaniwa akaibariki nikapata kazi nzuri kabisa na kutoka hapo ilikuwa ni baraka zipata baraka zingine hata ingawa hata baadaye wakati bado kulikuwa na changamoto nilikuwa miezi mitano bila bila kazi lakini Mungu alikuwa ameshikilia alitupa kila kitu usiku na atakukosa chochote chakula kilikuwa nacho tulikuwa na pesa angalau kulikuwa na pesa pesa kununua chakula kununua nguo kulipa kulipa kare za watoto za shule kulipa kare ya mke wangu ya shule a uh, kulipa nyumba ili kuwa tu Mungu alikuwasaidia baada ya miezi mitano tena akanipa kazi nyingine kwa hivyo kwangu ni imani tu ambayo imenishika na imeshikia mimi na familia yangu wow. kwamba hmm. hilo ni funzo kweli Tuwe. wengi huenda waka achilia labda ile safari waliokuwa wameanza hmm. na kuikatiza barabarani Tuwe. labda kama daktari ama kando na udaktari tuseme hafla zako za kila uh, kuchao kila siku hmm. Kuna azimio fulani labda miaka mitano ijayo ama kumi mm-hmm. unatazamia kwamba mimi kama Devi mm-hmm. natazamia kuwa mtu wa aina fulani labda baada miaka kama hii fulani mm-hmm. siyo unatazamia kivipi unajiona wapi miaka mitano ijayo miaka mitano Mungu akinizesha ningependa kuwa labda niko na mastari kadhaa nimefungua nimejenga nimefungua ama nimefungua nimenunua ambazo zinaweza kusaidia watu ambao ni maskini ambao hawajiwezi ili waweze kupata matibabu yao matibabu ya haja ya juu lakini kwa kwa bei nafuu na ama wale ambao wana pesa kabisa tuweze kusaidia vile kwa kuwapatia usaidizi bila bila kulipa chochote hizo hizo ni fikra ni fikra nazo naomba Mungu anisaidie sijui kama hivyo ni mpango yake iko na kibali naomba lakini natarajia baada ya miaka mitano anaweza kufanya hivyo lakini tutaona tutaona mambo yabadilika kila siku kweli kweli na tunatumai kwamba yatabadilika kweli bila shaka amen kuna kitu kimoja ungelipata nafasi ungelibadilisha katika nchi hii ni kitu kipi hicho acha nifikirie dakika kitu ungebadilisha ni upande wa afya watu waweze kuelewa umuhimu wa afya wao waweze kuelewa bila jinsi ya kutafuta usaidizi mapema kwa maana watu wengi huwa wanafika wamechelewa na kufika umechelewa watu usaidiza bora pata kwa daktari sio mwingi sana. Ningependa ningependa kuona uh, jinsi watu wanaweza kusaidiwa kupata ujuzi ku, waweze kuelewa kufunzwa huko mashinani ambao kuwe kwenye wako. Sasa ningependelea kama watu wa uh, sio kama idara ya public health waweza kujitolea zaidi waweze kufunza watu ili tuache kupoteza watu kwa magonjwa ambao zinaweza kuzuia uh, mambo kama malaria hapai uh, kuwa watu vile ambao watu watu wanakufa siku hizi um, pneumonia vitu kama hivyo watu tunaweza uh, kupikinga lakini ni, ni, ni kule kutoelewa ndio kinasumbua watu sana na ningependelea kwa kwamba kama ningeweza kubadilisha hiyo katika wizara ya afya yeah, ningeweza kubadilisha hivyo wow mm. well, kabisa yeah. tukimalizia Daktari Devi ni daktari wa aina tatu. Mm-hmm. Ni daktari wa matibabu, mm-hmm. ni msanii, yes. na ni mchungaji. Ndio. Na vitu vingine. Usisahau vile vile. Lakini kweli. Kwa hiyo daktari, mm-hmm. kando na hivi vyote, kuna aina fulani ya chakula ambayo anaipenda sana. Mm-hmm. Sijui anaipenda chakula aina gani. Chapati chapat <laughs> na madondo yani waganda bwana anaweza kula hiyo kila siku bwana anacheza na mimi bwana sio samaki samaki ya nini bwana chapat eh, samaki ni sawa lakini chapat kwa kama chapat iko hata ukeka samaki <laughs> uweke nyama <laughs> chapat tu chapat namba 1 hiyo nyingine yote nafiaeka tu lakini chapat iko <laughs> napenda chapat kabisa <laughs> najua labda na, bado nakumbuka zile enzi ulikuwa uki, ukibuni Uh, mchezo mm-hmm. na kuigiza mm-hmm. labda nikupe dakika moja tu uigiza chochote ikiwa eh oga my brother oga i want to tell you uh-huh. life na tof life na tof you serious ah i did tell you now ah, ah i know come on now you remember the other day they say michuki will go come back yo hmm. oga nobody Oda remember that nobody no no one remember that now People say this na, na, na mio better get. Do speak governor. They forget speak governor. They forget they, they, they forget belt. 
Okay, get accident. You fly out of the car. They go find you front. Oh. I beg. for you. May God help us as a country. That we must never. May God help you. Tie your belt. Not this one. The one you do like this. I don't tie him on your neck. I saw someone one day tie on your neck. Not on the suicide now. We arrested the man. You say, yeah, Oga, na mumu, na mumu. You say, be mumu. Mumu, mumu is somebody who get no brain. He get them small. Eh, na chop him the brain, chop, swallow brain. Now because I'm a jury, you need doctor. Now doctor. Okay, you get my money. Pay me now. Kole kabisa. Nam daktari. Kuna labda kitu fulani ambacho wewe ukitumia ambacho ni tasiri mno uweza kuwaponya ugonjwa. Unajua mm. si madaktari wengi watamtibu mgonjwa na mgonjwa sio sahau labda kwa ile hali walitibiwa. Huenda mm. mm. nikapata matibabu katika daktari fulani ama hospitali moja na daktari anaongelea shida nzuri sana, ani anipokee mm. kwa uzuri. Wewe si unatumia mbinu ipi haswa ya matibabu kando na labda ile ya kawaida tu ya madawa? ndumba sidano na hafla kama sija. Labda Proverbs 17:22. Nimedhali uh, 17 mstari 22 ambayo inasema laughter is the best medicine. Mimi nimechukulia hivyo hivyo vile nimesema laughter is the best medicine. Ukicheka umepata dawa, dawa ya roho, dawa ya mwili. Na kuna utafiti ambao zimefanya ambao inaonyesha kwamba watu ambao wana furaha sana huwa upona haraka zaidi ama watu ambao labda kuna wale yale magonjwa kama saratani ambao labda hawana hawangepona lakini unapata maisha na kuwa marefu zaidi. Ile kufurahia tu, watambia watu bana wewe cheka tu, tafuta kama ni comedy, tafuta kama ni filamu fulani, tafuta kama mtu ameenda kuchekesha, furahia tu maisha. Na wewe inasaidia sana. Na mimi mwenyewe nimezingatia hata hata ile kampuni nilikuwa nayo ambayo nilikuwa nafanya mambo ya ucheshi na hata kusaidia saidi. Ilikuwa ni kuchekesha watu kuwafunza mambo ya afya na kuendelea kukusaidia ku, 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 ku hospitali. Ni kitu ambacho mimi nimechukulia hivyo uh, direct nasema laft is the best medicine wana chekesha watu wagonjwa wanaambia bana nakumbuka nikiwa meri wa bana baada ya kufanya hivyo radio wagonjwa kuna ah mbona kuna askari hapa nani so any watchman naambia hapa nani si watchman daktari wana kuna cheka kitu kama hata msaada kansari kwa kama mwana kichwa hata ndio ile admin mepona nimeenda so huwa nafunza watu waanze tu kupata furaha hata kama maisha maisha ni magumu ndio na mimi husema maisha ni vile wewe mwenyewe unayotengeneza vile wewe mwenyewe unaamua unaweza unaweza tafuta tafuta vile kujifurahisha ile mtu kuwa na furaha tu kaka hizo hizo picha tatu za, za daktari David. Ah. Uh, kuna mtazamaji anatutazama hivi sasa na kujaribu kufikiria mambo mengi sana labda katika sekta ya ya uigizaji, sekta ya uchungaji katika maybe makanisa tofauti. Na pia katika udaktari. Kuna jambo fulani labda huenda ungenipeana tu kwa mtazamaji ambaye anatazama hivi sasa awe ni muigizaji sekta ya uigizaji katika nchi yetu kidogo inajikokota na wewe pia kama mmoja wa katika hicho kitengo huenda una jambo la kuzungumzia vile vile mazungumzia kuhusu uh, sekta ya, ya afya pia huna wala kuna daktari ama hospitali fulani inajaribu inabambanya bambanya hali nyingi hapa na pale ina msukumo fulani labda wa kifedha mawazo na madawa ama kuna mgonjwa pia anatazama wenda we anakutazamia kwamba utampa usia ulio bora ili aweze kupata matibabu kamili pia vile kama mchungaji ume kumbana na hafla nyingi za makanisa hapa na pale na kuna mambo mengi ambayo yanahusika hivi majuzi nimesikia mchungaji mmoja kule Uganda amesema kwamba uh, fungu la kumi lina utata sana kule Uganda na hivi akaonelea <laughs> watu wa tozo ushuru <laughs> serikali tozo watu ushuru <laughs> serikali eh, itozo watu ushuru kwa fungu la kumi labda kuna kuna vile una mtazamio wako pia katika 
ile jambo katika hizo sekta tatu naomba utazame ile kamera pale uweze kumzungumzia huyu mtazamaji na pia wewe ukazungumzia taifa nzima na pia bara la Afrika mm. asante kitu cha kwanza ni kuwa na imani ya kwamba Mungu anakupenda Yesu anakujua yeye ndiye kuumba anajua sababu ambayo alikuumba kitu cha pili ni kujua ni kwa nini uko hapa duniani kuna klabu nimeandika kwenye the power of passion ambao wanajaribu kusaidia watu kujua ni mbona yuko hapa uko hapa duniani kitu cha kwanza ni kujua talanta yako ni ipi tumia talanta yako kujua mbona mbona uliumbwa na kujua mbona uliumbwa ujue mwito wako kwa wapi imani kujua mwito wako kujua Mungu na ku kushikilia kushikilia ni imani kwa maana changamoto ni nyingi changamoto kila siku unakuwa na changamoto sana utamka asubuhi unapata changamoto kesho jioni unapata changamoto usife moyo shikilia hiyo imani na pia naomba kwamba rais wetu pia anaelewa kudhimia Kenya na bila bilima anaweza na tuweze kusaidiana sisi wenyewe wenzangu wa Kenya tuombe rais wetu tuombe wa, uh, wakubwa wetu tuombe ambao wale ambao wako pale juu na hao pia watuombe naomba mtuombe tafadhali kitu cha muhimu ni imani kwa Mungu Mungu anaweza kila kitu asante katika sekta ya usanii mm-hmm. kuna mambo mengi yana yanafanyika sana katika sekta ya usanii nchini mm-hmm. Kenya. Mm-hmm. Wasanii wengi hawalipwi. Mm-hmm. Na wewe kama mmoja wao uh, umekuepo kuna pia jambo fulani labda ungeliweza kupeana katika wale ambao wanaazimia hii na hafla ya uigizaji. Mm-hmm. Eh hey, uweza uweza kuzungumza nao ili uelekeze ni vipi wanaweza ifanye kazi vile ukumye We, watunguya. Wale ni washo. Noma ni noma ndio, lakini usipe moyo. Usi usichoke kabisa. Usikonde. Wewe usikonde. Sikama njugushu, lakini usikonde. Mungu asaidie sana. Endelea shikilia hapo pale huko tu. Talanta ni Mungu alikupatia. Sio kampuni, sio mtambaye ambaye anafaa kulipa, sipe kulipa. Kama unapenda talanta yako endelea kuitumia. Tafuta pale ambapo unaweza kutumia. What they say is create your niche. I made my niche. I was doing charity. I created my own shows. Create your niche. Tafuta pale ambapo wewe mwenyewe unafurahia na unaweza kufanya kazi yako. Mungu atakubariki tu unapata chochote. Utapata, utapata kile ambacho unastahili kupata. Lakini usiwahi kufa moyo. Endelea kushikilia na ushikilie uzito. Barikia sana. Wow. Na mtazamaji uninge ya Caption TV imekuwa nami Johnson Smart katika kipindi unachokienzi sana cha the expert. Hivi kutoka kwangu na nikuja jamvi nikisema kwamba usibanduke endelea kutazama runinga ya Captain TV nimekuwa naye mgeni daktari mcheshi mwigizaji mchungaji na mzazi David Wasambla usikose kutazama asante sana asante, asante David nashukuru sana imekuwa ni bomba kwa nao. Asante. Mm. Kabisa. Nimejaa <laughs> <laughs> sana. <laughs> Ajani kazi ngumu sana kweli lakini yote hayo ni kwa yani ya Mungu na kwa Yesu. Kweli. Mm.